Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagduturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro, kasama si na Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. No, ganun po kayo kadami. Binabasa po namin ang comments ninyo. Uh, alam ko maraming na-excite sa kanilang mga certificate. Marami ata nag-aantay pa ng email. So, we understand, we know exactly yung mga problems po. And we know exactly your concerns. We are, uh, we are uh, addressing all of them po. No? So, wag po kayong mag-alala. Kamusta po ang uh, inyong exam? Kamusta ang uh, kamusta ang first session natin? Nakakatuwa na na-excite kayo. Ah, uh, parang nakaka-excite po no na, na natutuwa kayo. Parang may nag-comment dito walang audio, Sir June. Oo. I-adjust po natin. Oh, so hello na lang ulit. <laughs> Kasi hindi ako narinig kanina. So, hello na lang po ulit. Kasi wala daw akong audio kanina. Uh, please comment. Saan po kayo nanonood? Where are you watching from? Okay? Tapos, ngayong araw po, we're going to have our second session. Uh, napakaganda po ng session natin today. Kaya, wag nyo pong imimiss. At saka yung ating mga keywords. Wag nyo, wag nyo rin pong imimiss ang ating mga keyword. Importante po yon. We're going to be giving you two keywords today. The first keyword will uh, give a little later and then another one a little later, no? So, hahatiin po natin yung keywords natin. So, makinig po ng key keywords. Hello po, no? From Palawan, Division of Palawan. Hello, ma'am. From Hagonoy East District. Si ma'am Jesslyn Legaspi. Hello. Watching from Surigao del Sur. Si ma'am Rosel klase. Oh, yeah. Ang dami na pong online, no? So hello po sa inyong lahat. So in a little while, mag-uumpisa na po tayo. If um meron din po kaming mga importanteng i-announce. Kasi alam namin na meron sa inyo na problema, may mali sa pangalan ng certificate. Meron pong uh, na time out, na expire ang kanilang mga link. So, we, we listen to you, we read all of your comments, so wag po kayong mag-alala, i-address po natin yan at the end of the show. Okay? So, makinig lang po kayo. So, siguro, uh, para ano, no, para maka, let's go through, ano na, no, let's go through the, the ano na po, the, anong tawag dito? Uh, makapag-umpisa na po tayo no? so let's pause for a prayer mag-uumpisa po tayo lagi with a prayer Tayo pong lahat ay pumikit, manalangin, at magtiwala po sa katagumpayan ng ating gawain ngayong umaga. Let's all pray. Panginoon, magandang umaga po. Kami po ay na-excite, -e kami po ay natutuwa sa mga bagong kaalaman na ipagkakaloob nyo po sa amin ngayong umaga sa pamamagitan po ng aming speaker. Lord, 
patuloy po kami nananalangin na ipagkaloob niyo po ang pangangailangan ng bawat isa ngayong umaga mula po sa stable na internet connection uh, sa amin pong uninterrupted power supply at uh, higit po sa lahat ang kahandaan ng aming puso at isipan na tumanggap ng mga kaalaman maybe corrections on our uh, previous actions previous uh, uh, kinagawian na namin gaw- uh, gawin Lord, uh, please help us. We humble ourselves to you, Lord. Kasi po kayo lang po ang makakapagdulot nito sa amin ng kaalaman na hindi hindi po mapapantayan ng kahit na anong uh, bagay po sa samundong ito. Thank you, Lord. Ikaw po ang mauna, ikaw po ang manguna sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, hello, Ma'am Gretchen! Hello po! Ipapatugtog tayo kay Ma'am Gretchen, di ba? Bago tayo mag-umpisa. Patugtog na natin yung ipapatugtog natin para kay Ma'am Gretchen. Kasi po, kung hindi nyo po alam, nag-birthday po si Ma'am Hala. Gretchen! Si Ma'am Gretchen po ay uh, 24, Ma'am Gretchen. No? Ay, wow! Tama ba? 32. 32. Hindi yung edad mo, yung ay, 24, araw. Ay, yung 24 po. Ay, sabi, hindi ko na sana sinabi. <laughs> Nahalata oh. tuloy, nasa, nalaman tuloy. Nag-birthday po si Ma'am Gretchen last June 24. June 24 yeah. At uh, kailangan natin siyang uh, kantahan. Happy birthday Bella. to you. Thank diba? you po. So, nag-birthday po si Ma'am Gretchen. Salamat po. Oh, oh. So, uh, batin niyo si Ma'am Gretchen na happy birthday, no? Siguro introduce ko na pa, no? Umpisa na po tayo. Mag-umpisa na tayo. Bago tayo mag-umpisa, ibibigay namin ang unang uh, keyword. Ang unang keyword po ay Gretchen. Ay! <laughs> Capital G. Okay? Naging Capital G. Wala po magko-comment, ha, ng keyword. Bawal i-comment ang keyword. Okay? So, Capital G, yan po ang una. So, we're yes. going to give you two words. Ibibigay niyo po sa amin yung dalawang salita. No? So, magkahiwalay po siya. So, unahin natin, Great Chen. Wow. Okay? So, yan po ang una nating keyword. Walang Nakaka- mag-comment. Nakakatawa po yung keyword. <laughs> <laughs> Nag-take ako nung exam. Oh, oh, oh. Nakalimutan mo. Nabaliktad ko yung, ano, yung numbers. Ah. Uh, tapos, umulit ako. Nag-second time round uh. ako ng exam. <laughs> Tapos nakakatawa yung question about ano, no, names natin. Oh, oh. Oh, tricky kasi yung spelling Hala, ko ng names namin. si Ma'am Gretchen ng leakage. O, diba? May leakage <laughs> si Ma'am Gretchen. Okay? So, siguro, uh, pakikilala na namin no, yung ating speaker for today. Yes. Kung ready na po kayo, uh, makinig tayo no, kasi meron po tayong exam ulit no, at the end of, uh, of the end of the session. So, ang ating pong speaker for today is currently the Director of Program Programming and New Media of FEBC Philippines. He also served as FEBC Philippines Managing Director. At ngayon po siya po ay host of Oras na Pilipinas on 702 DZAS sa Ortigas. Host of Times of Refreshing na ine-air po sa FEBC Cebu at dito po sa CARE 104.3 The Way FM from 3 to 5 p.m. every day, Monday to Sunday. So please ge- let us give no at a very very warm welcome to our very generous na mag-share at very competent po na speaker Sir Efren Paliorina and the power of radio yeah. hello. hello welcome, welcome to, radio to radio 101, 101. <laughs> today we're talking about the power of radio pag radio ang binanggit natin iba't iba ang kahulugan niyan sa iba't ibang mga henerasyon for baby boomers like me, radio was a huge box. Hindi nga siya pang tabletop lang eh. Ang radio sa bahay namin nang ako'y lumalaki ay talagang kasing taas ko. And um, um, ano siya, big console at meron siyang mga pintuan na ikinakandado ni tatay pagka ayaw niya makinig kami. Pagka dapat ay matulog na. For the Generation X, well that generation um, grew up with the radio that was a little bit more uh, portable. May radio na sa sasakyan. So, radio in the car and radio in the pocket. Pwede na ang bit-bitin kasi lumiit na ang radio, di baterya na at, at may transistor na. For millennials, pag sinabi mong radio, aba, ay yun yung uh, uh, bit-bit pa rin nila, yes, pero very, very mobile na siya. 
At for Gen Z, nako, ito mga teenagers ngayon. This is Radio Anywhere. Pag sinabing radio, aba, kahit saan, pwede ko yung uh, mapakinggan. Kahit ano ang gamit ko, uh, pwede ko maka- mapakinggan ng radio na, na gusto ko. On demand ang kanilang um, uh, ibig sabihin yan. And for the generation following the Gen Z, Generation Alpha, ito yung mga toddlers ngayon, yung mga maliliit na, bul- uh, na bulilit. Sila ngayon ay uh, pagka lumaki, uh, hindi nila maintindihan kung ano ibig sabihin ng radio. Except what they know na itong radio ito ay isang maliit na function na, na pwede sa tinatawag na Internet of Things. Lahat ng mga bagay konektado na sa pamagitan ng internet at radio isa lang doon. Napaka halos hindi nga masyadong napapansin eh. Kasi ditong Internet of Things na kinokonekta ng web technology, andiyan dyan na ang balita, ang entertainment, education, pati yung, yung career, ang social life mo, travel mo, lahat ng transactions mo, nandiyan dyan na. Yan ang mundo ni Generation Alpha. So, asa saan tayo ngayon? Well, alam po ninyo, marami ng pinagdaanan ng radyo. Nung uh, nagsimula ito, ay siya yung darling of the communication world kasi, wow! Dati, puro messengers lang. Dati, newspaper lang. Dati, ang mga kalatas, telegram lang. Tapos, nagkaroon ng radyo. Aba, nagkaroon ng biglang pagsabog, pag, uh, paglaki ang potential ng pwedeng uh, maidulot nitong bagong komunikasyon na to. Radio has endured generations and generations of technology advance. So, I call it a very enduring medium. Tingnan natin kung bakit. Well, radio is very human. Ibig sabihin, um, ang strength ng radio ay nandoon sa the fact that it takes people to make it work. And then it is for people. Ang nagpapatakbo nito, ang gumagamit ng radio ay mga tao. At ang consumer nito, tao rin. Hindi robot, <laughs> hindi mga scanners. Ang mga, uh, ang mga uh, tao involved dito ay... Uh, Uh, very human. Therefore, may capacity ang radio to feed our deeper needs. That's what radio does. Unlike itong mga streaming apps katulad ng Spotify, Pandora, lahat ng yan, medyo uh, automated, uh, machine generated. Wala ka halos marinig na boses, kundi yung, mga, yung music lang na gusto mo. Well, uh, that's good for, uh, for some people. And a lot of people do um, enjoy Uh, playlists like that, streaming, pero radio, ibang iba ito kasi merong human element doon. Number two, radio is quite simple. It is plug and play. Libre siya, wala ka na set up, wala ka ng account, wala ka ng sign in, sign out, wala kang passwords. Radio, therefore, is very vulnerable. Dahil sobrang dali siya, pwedeng pwede siyang ma- magamit sa maling paraan. It can be subject to misuse or abuse. Radio is very valuable. So, depende sa gamit mo sa radio, it can bring huge value to life. In fact, it is a frontliner. At ang daladala niya ay critical information uh, in a crisis. And it brings companionship whenever you need it. Frontliner talaga may tuturing ang radio. And radio is adaptable. Ito pong uh, sinasabi nating uh, pagiging simple ng radio. It makes this medium adapt easily with other means of mass communication. Katulad ng internet. Katulad ng television. Radio is a survivor. Alam nyo, nung dumating yung television, sabi ng marami, ah, wala na ang radio. Lilipat na ang lahat sa TV. Uh, hindi po nangyari. <laughs> TV has developed, yes, pero ang radio just grew alongside television. And radio has also survived the internet. Ibig sabihin, nung, nung dumating ang TV, akala mamatay ang radio. Nung dumating internet, ay lalong wala na ang, um, ang radio. Hindi po. Akala ng marami, by this time, in the 21st century, wala nang radio. Eh bakit nandiyan pa siya? Ang tanong, will radio survive future technologies? Ano ba yung mga future technology sa communication? Well, think 
augmented reality, Pokemon Go, augmented yana, at iba't ibang mga uri ng um, technology ngayon. Napakahalbawa na paharap ka sa isang uh, restaurant at uh, meron kang gadget that can that can give you the uh, uh, data about that restaurant right then and there. Hindi mo na kailangan pumasok. Kita mo na yung menu niya. Nakatingin ka pa lang sa restaurant and you uh, you uh, position your phone para makita kung ano yung restaurant na yun. Augmented reality. As you walk by, you get the data related to that physical environment. People will not have to wait very long to find out kung magsusurvive pa nga ang radyo sa advance ng technology na uh, dumarating sa atin. Ito ang sabi sa isang article na akinabasa recently. In the distant future, we may be able to communicate by sending our thoughts through a network directly into someone else's brain. We are decades away from such technology, but scientists are working on creating brain-computer interfaces that allow people to transmit thoughts directly to a computer. Well, we don't know if that will ever happen, but uh, certainly, alam natin, um, merong capacity ang ating mga ex eksperto sa bagay na yan, ang ating mga scientists at mga inventors para gumawa ng ganyang uri ng komunikasyon from one brain to the other without people having to talk. Well, bakit kailangan natin pag-usapan ang radio? Well, simply because ang communication is part of the way God designed us. At the core of God's design for human beings is the ability and the longing to communicate. And therefore, we need to, to really define very in simple terms what communication is. To communicate is simply to send and receive messages to create a shared experience. Madali lang magsalita, pero para ipaintindi mo yung ibig mong sabihin, well, that's something else. Ang objective ng communication is that you and the person you're talking to, you share the same experience, the same meaning, the same thought, the same idea. Hindi yung paglumabas sa bibig mo, ang isang bagay, ang dating sa kanya ay completely the opposite or something uh, change, uh, that has uh, changed. So ang kailangan natin ay makita na ang komunikasyon ay isang process by which something in my head, in my heart, in my entire being is communicated to another person using some means or some channel or some uh, tools para yung nararamdaman ko, naiisip ko, ay maiparating ko dun sa isang tao. Siya naman, without any uh, filters, ay dapat maintindihan niya yung sinasabi ko. Obviously, dito pumapasok yung misinterpretation, loss in translation, miscommunication, pero bahagi yan ng mga pinag-uusapan pagdating sa pag-aaral um, natin ng uh, the process of communication. Papakita ko sa inyo yung itsura ng what happens in communication. It's a very basic model, and some of you have seen this, but let me just go back to it uh, as a refresher, as a review. In communication, there is a sender, somebody that has a message. And that message is clear to the sender. Alam niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Sasabihin niya yon, Isusulat niya yon, or ipaparating niya yon in whatever form he or she decides. Gagamit siya ng isang paraan, like a channel. Gagamit siya ng pagsulat, i-email siya, mag-detect siya, uh, tatawag sa telepono, or makikipag-usap ng harapan. Whatever that channel is, kailangan yon doon sa communication process. Tapos, yung um, message niya ay matatanggap ng receiver um, uh, after nang dumaan yon doon sa channel. Yung receiver naman, ina-assume ni sender na pareho ang pagkakaintindi. Whether pareho o hindi, the communication loop is complete pagka nagkaroon na ng feedback mula doon sa receiver para uh, i-communicate naman doon sa sender. All of this happens in an environment. Meaning, 
Hindi ito nangyayari sa isang vacuum. Maraming mga factors na nakaka-epekto sa communication. Nandiyan dyan yung uh, uh, time of day, yung kondisyon ng mga nag-uusap, yung relationship nila, yung pagkakain, gamit ng lengguahe, yung uh, noise, yung interruptions, yung distractions. Habang yung channel ay nandiyan dyan, baka yung channel mismo ang faulty. Baka yung sulat hindi dumating on time. Yung email hindi nabasa dahil na-corrupt. Uh, yung um, uh, ginagamit na telepono, uh, di distorted ang linya, maingay. Uh, so, hindi nakakarating ng maliwanag. So, all kinds of noise, uh, they get in the way. Minsan naman, malinaw na malinaw yung naririnig, pero yung pagkakaintindi ay hindi. Because of another kind of noise, psychological emotional noise. Katulad ng may galit ka, no? Yung tono ng boses mo, hindi ko gusto. So, nadidistort na yung mensahe dahil doon na. So, the original message does not get to the uh, receiver in the way that was intended. So, itong loop na ito, the sender sending a message through a channel received by a receiver who is able to uh, complete the loop with the feedback. So, yan ang nangyayari tuwing tayo ay nag-uusap, personal. Ito yung mga, uh, the way communication has evolved throughout the ages. Ha? Hindi lang throughout the years, hindi lang throughout uh, the generations, but throughout the ages. Una, ang komunikasyon ay personal, one-on-one. -on -one. Isang tao, kausap ang isa pang tao. And then, nag-evolve siya, at ito ay nagkaroon ng element ng one to many. Ibig sabihin, isang tao, marami na ang kausap. Isang manunulat. Babasahin ang kanyang sinulat ng marami. That's mass media. Isang uh, broadcaster. Magsasalita sa mikropono, itatransmit sa radyo. Maririnig ng maraming listeners. Isang uh, uh, umaawit sa telebisyon. Mapapanood ang kanyang uh, uh, awitin at na pinoy-perform niya ng marami sa audience. So that's mass media. And then, um, evolution has moved on to many to many. This level of communication is where we are at present, many to many. Ibig sabihin, uh, social media na yan. Yung dati ay nakikinig lang, dati ay receiver lang ng message, sila ngayon ay nagsasalita na rin at nag-uusap among themselves. In other words, the audience has become creators of messages themselves. Hindi na sila nakikinig lang, nagko-consume ng messages, sila ay nakikreate na ng mga messages. At ang pag-uusap ay hindi lang nanggagaling sa isang tao, katulad ng isang teacher sa classroom, pero nanggagaling na sa maraming mga miyembro ng community na yun. That's how communication has evolved and that's where we are right now. Communication, conversations, interactions are happening constantly throughout the world and using many, many different channels. Pero ang basic noon, mayroong isang nagsasalita, may mensahe siyang pinapadala sa isang channel na naririnig ng isang receiver na siya namang nagbibigay ng feedback din. And then, again and again, umiikot siyan, the receiver now becomes the sender who himself has a message of their own. Well, sa uh, araw-araw nating um, pakikipag-communicate, hindi natin kalilimutan siyempre uh, the fact na yung ating person-to-person -person na communication ay isa sa pinaka uh, mataas ang percentage. Much of our communication from day to day is personal, face-to-face. -face. Nakikipag-usap tayo. Kahit na yan ay sa telepono, pero yan ay direct Uh, uh, I mean, um, uh, pa pagka ito ay face-to-face uh, -face na sinabi, uh, meron kang kaharap. Okay? Pagka gumamit ka na ng isang tool, katulad ng telepono, katulad ng, ng, uh, ng uh, print, yung uh, gusto mong sabihin, eh, pinrint mo, pinablish mo, uh, nilagay mo sa isang magazine. Uh, so, yung, yung message, pinadaan mo na sa isang channel bago nakarating sa iyong uh, gusto makarinig nito. And then, yung airwaves, syempre, isa yun sa medium na ginagamit para dito. At pa, 
marami rin. Ha? Katulad ng outdoor advertising, aba, eh, communication yan. Pagka tayo ay, ay lumalap, lagi natin nakikita ang mga bagay na nakapaskel sa iba't ibang mga lugar. Advertising certain things. Ha? Buy this, buy that. Um, uh, offering all kinds of uh, uh, messages uh, out of home uh, communication ang tawag dyan. So uh, advertising does that a lot. So yung personal communication ay uh, nadadagdagan ngayon ng gamit ng iba't ibang tools. Katulad nga ng uh, printing, uh, publishing, broadcasting, and uh, outdoor uh, means. Pero ngayon, nadagdagan pa ng virtual. Virtual forms of communication. Um, kahit hindi ka mag kayo magkaharap, pwede kayong magkita. Alam naman natin na gamit ang internet technology, um, ay pwedeng-pwedeng mag-usap ang mga tao as if personal na magkaharap. Um, marami ang nagsasabing, uh, well, video conferencing yan, pinag-usapan natin. No? Kaya nag-FaceTime kayo, no? nag-video uh, nag, uh, chat kayo. No? Okay yun. Uh, uh, yun ang madalas natin ginagawa ngayon. Uh. Pero it's interesting um, na it remains a, uh, to be a very present gap uh, na mayroong kaibahan ang personal face-to-face -face communication in person at saka itong virtual communication. Kahit na magkaharap kayo, akala, pa parang magkaharap kayo eh, pero actually hindi. Eh. So, uh, um, ngayon, uh, virtual ang ginagawa natin pag-uusap. I'm talking uh, to you using um, technology. I have uh, used technology so that yung message na gusto kong iparating sa inyo ay makarating sa inyo. Parang personal. Pero actually, hindi. This is not just, um, uh, it is not face-to-face. -face. It is, um, yes, mediated gamit ang internet technology. Pero it's virtual. It's something na uh, hindi uh, real-time kasi ito ay inire-record ko uh, at ang time ng inyong pakikinig at panonood ay hindi sabay ng kung kailan ko ito nire-record. So, uh, and then also there's uh, on-demand um, communication meaning pwede, pwede ninyong balikan itong recording na ito anytime. Kahit na tulog ako. Kahit tapos na, ko nang, uh, tapos na ako magsalita, pwede ninyong uh, uh, i-replay ito as if I was there again talking to you. That's the nature of virtual communication. Ibang-iba sa personal, ano, yung face-to-face. -face. Puntahan na natin ang radio. At bago natin pag-usapan ng the power of radio, gusto ko muna uh, ma-realize natin iba't iba ang uh, mukha ng radio. Merong um, analog radio, may digital radio. Itong analog ay yung may radio ka lang na binili sa hardware store o merong kang radio sa inyong sasakyan o merong radio na uh, kinagisnan mo na nung ikaw'y pinanganak, may radio kayo sa bahay. Analog yon, Very basic, very traditional. Then there's digital radio. Ang digital radio ay may kapasidad para along with the radio, with the audio na inyong naririnig, ay meron ding data, katulad ng sino ba itong nagsasalita? Ano yung music na akin napapakinggan? Sino ang composer niyan? Sino yung singer, yung performer? Kailan niyan ni-recording? Kano katagal? Ilang minuto itong kantang ito? Ito ba ay uh, ma nakaschedule na marinig ko uli? Yeah. So yung kanong klaseng data ay nakapaloob sa digital broadcasts para malaman natin ang dagdag pang mga informasyon na tungkol sa broadcast. Doon sa analog, walang ganyan. Yung radio is, of course, audio only. Ito ay very uh, much for personal consumption, um, for home consumption or community. Uh, pero ngayon, meron ng visual radio. O, o radio, pero na dagdagan ng camera. Aba, ito yung pinapakita natin kanina nga. Very adaptable ang radio eh. Pwede siya makikonek. Radyo ka, pero parang sa FEBC, radyo TV, nagkaroon ng ability to um, show the face of the radio broadcaster. So, visual radio ang tawag doon na.
Ang mobile radio ay very portable. Ito yung nga naka pre-install sa mga sasakyan, sa iba't ibang lugar. Pero naka pre-install din ito sa mga smartphones. Like I said, ang mga millennials ngayon, sanay na sanay na, na ang kanilang smartphone meron ng uh, uh, FM radio automatically. Ang doon na yun, uh, uh, um, um, na kahit wala kang app na i-install, meron ng capability ang smartphone para ikaw ay um, makapakinig ng FM radio. Uh, of course, hindi lahat ng uh, uh, operating systems ay uh, merong ganyan, mga Android lang. Uh. Ang uh, social radio is another. Uh, social radio is um, where yung pagka nakikinig ka, merong kang ability to react, to respond. Pwede kang mag, uh, uh, magsabi, I like that. Can I request that? I like the uh, news item. Where can I find the uh, rest of the story? Uh, pwede kang mag, mag-interact. Gamit ang social media. And of course, there's streaming radio. Itong streaming radio is something that you create yourself. Ito ay sunod-sunod na mga kanta na pinili mo at ang, yan ang gusto mo. At um, uh, para kang nagkaroon ng sarili mong radio station, ikaw ang bumuo ng uh, listahan ng music na gusto mo, paborito mo. At um, uh, ang sabi ng iba, radio ba yan? Hindi, ang radio dapat eh, may tao. Okay. Well, uh, some people call it streaming radio, and that's one type of radio. Sa mga radio stations, radio broadcasts, very um, important na ma-distinguish natin yung dalawang uri, yung AM and FM uh, station. Ang um, AM radio stations ay um, may mas mabababang uh, mga frequencies. At... Um, Ang FM stations, mas mataas ang radio frequency. Yan, medyo technical na yan. Pero itong reach, yung naaabot ng AM radio, by the nature of its technology, ay mas malayo. Yung kasing lumalabas mula sa transmitter, mula sa antena ng isang AM radio station, ay uh, pwedeng gumapang sa lupa. Nagro-roll siya. Tawag ground wave Sinusundan niya yung contour ng lupa. At uh, ang FM naman, uh, ang, ang transmitter nito, ang transmissions nito, ay line of sight. Ibig sabihin, mula doon sa um, antena ng FM radio station, papunta sa receiver, meaning yung radio, yung FM radio ninyo, ay dapat walang nakaharang. Kung meron man, dapat may reflection na pwedeng umabot sa radio receiver uh, para makarating yung, um, yung uh, signal. So, uh, pagka direct na line of sight from the transmitter, uh, from, from the antenna to the radio set, kung walang harang doon, malinaw na malinaw yan. Pero ang reach niya, hindi kasing layo. Mas maikli, mas, ma, mas malapit yung naabot na signal ng FM. Ang advantage naman yan ay yung quality niya ay not mas mataas. Very appropriate siya for music and for um, the kind of um, uh, receiver na talagang capable na mag-produce, mag-reproduce ng quality na yan. Depende sa gusto ng listener. Ang um, sus- uh, suitability naman, ibig sabihin, Pagka ang AM radio ang ginagamit, madalas na format ng program dyan ay mga uh, talk shows, mga uh, discussions, balita, information. Pero pagdating sa music, other forms of entertainment, mas ginagamit yan sa FM uh, stations. Yan ang traditional na gamit. These days, nawala na yung traditional distinction na yun. Kaya ang... Uh, Radio station ng FEBC sa Legazpi City ay isang FM station. At uh, ito ay 104.3 MHz at ang kanyang programming ay hindi music uh, pero primarily it's a talk format radio. Dahil nga sa uh, binubuwag na yung mga dating mga distinctions sa, sa gamit ng radio formats na ito. Bakit natin kailangan maintindihan ang powers ng radio? 
kung kayo ay nag-iisip na gumamit ng radyo para sa inyong message, para sa inyong pagtuturo, para sa inyong advokasya, at kung ano man ang gusto ninyong iparating sa inyong uh, audience na gustong maabot. Well, know this, that radio is a very personal medium. Number one yan lagi. Radio is a very, very personal medium. Oo, pantenga lang siya, but it is for the heart. Yes, it is for the ears only, but it is for the heart also. Importante yan. Kasi nagsasalita ka, nakaka-create ka ng relationship with the audience. Okay? Number two, radio is very immediate. Ibig sabihin, it's always present. Madali siyang iset up, madali siyang uh, makapagparating sa inyo ng mensahe. Pagka may news na kailangang i-communicate, uh, nandun siya lagi. Uh, pagka mayroong kailangang uh, critical information na kailangang iparating sa community, nandun dyan siya. At um, hindi, hindi siya mahirap uh, baguhin. That's the nature of radio. Uh, then, the idea na pwede kang mag-ulit-ulit ng mensahe mo sa radio ay um, hindi siya out of place. Pwede kang magpaulit-ulit ng mensahe mo sa isang radio station, radio broadcast. Kaya, na, kaya naman, na maraming ang mga advertisers, abay, nagpapaulit-ulit ng kanilang mga 30-second commercials. Kaya tuloy na memorize na ng mga tao yung mga kanta, yung mga jingles, yung mga uh, taglines na memorize na kasi paulit-ulit. One of the strengths of radio is kahit na halos hindi siya iniintindi pagka naka-on yung radio, sa paulit-ulit naman ng mensahe, whether yan ay a canned program, isang advertisement yan, o isang announcer na paulit-ulit niyang nire-remind ang mga tao na mag-ingat, mag-face mask, mag-physical distancing, that creates recall. Strength yan ng radio. And then, of course, uh, strength ng radio ay yung ability to connect. Number one step sa pag-broadcast o pag-communicate, you want to establish a connection. That's equal to engagement. Kung wala yung connection na yun, nako, wala kang silbi, wala kang relevance sa, sa audience mo. Then, of course, radio is very powerful because people can take uh, radio with them. So it's very portable. At very affordable din siya. Hindi siya, mahi, hindi siya kasing laking gastos i-operate as a, as a network. Mas malaki siyempre ang gastos sa television. And for the listener, radio sets are cheaper than television sets. And of course, very unobtrusive. Hindi siya nangihimasok sa iyong ginagawa. Pwede siyang nandiyan lang. Pwede siyang uh, naka-on lang at hindi, hindi siya nagde-demand na bigyan mo ako ng time. Tumingin ka sa akin sa, sa, sa radio set. Hindi. Um, it's very unobtrusive. You can just turn it on, leave it on, and just go about your whatever you're doing. In fact, pwede kang magpatuloy sa pag-aaral, patuloy sa pagluluto, paglilinis, pagdadrive, ano man ang ginagawa mo, basta uh, nandiyan dyan siya, you can treat it as if it was not there. Pero nandiyan dyan siya, at gusto mong nandiyan dyan siya. Yun yung companionship. Well, ang challenge uh, sa radio, may strength siya, may power siya, pero merong mga challenges para sa kanya. Like I said, for the ears lang siya. Ibig sabihin, ang daling ma-distract ng tao. Kung importante yung sinasabi mo sa radyo at yung listener mo ay na-distract kasi wala siya nakikita. Ang nakita niya ay yung mga nasa harap niya personally sa bahay, sa kalye, sa kanyang uh, paligid. Eh, uh, wala na. Yung naririnig lang ay nawalan na ng halaga kasi mas binigyan ng atensyon yung mga nakikita sa paligid. That's one of the disadvantage of being uh, um, for the ears only. That's why, ang sabi nga eh, radio is a blind medium because the broadcaster is blind. Hindi niya nakikita yung kausap niya. Um, so, eh, in a way, yung, because it is for the ears only, ang daling but kikinig or audience kasi he is blind. Uh, ang interaction ay mabagal kasi 
hindi mo alam kung maririnig ka nga eh, mas lalong hindi ka makakaasa na mag interact yung tao with you. Baka may tinatanong ka, baka meron kang gustong ipaisip doon sa tao. You don't get that feedback uh, kasi ang tagal bago mag, mag-feedback sa iyo ang tao. Minsan, hindi na nga. And permanence, wala doon. This is a challenge. Ibig sabihin, pagka nasabi mo na ang isang bagay, tapos hindi ka narinig ng listener, ano daw, ano daw? Ang sabi ba niya, sampu o dalawampu? Uh, uh, hindi, hindi, hindi mo maku- makukuha yung full attention at hindi mo alam kung kailangang ulitin, kuha na ba? And that's, uh, uh, that's where uh, radio can be uh, very challenging to use. Kasi once na masabi mo na uh, at hindi mo inulit, yung listener hindi na niya mababalikan. Uy, pwede ko ba marinig uli yon? He has no way kung radyo lang yan. Eh. Um, so, um, once content is aired, it's gone. Hindi katulad ng sa dyaryo, ano nga ba yung sinasabi? Ha, ito, babasahin ko lang uli. Okay. Uh, audience uh, attention. Naku, napakadaling uh, mag-wander off ang mind ng listener mo. Uh, katulad bang uh, parang wallpaper ka lang eh. Hindi masyadong pinapansin. And sometimes, uh, para ka nga, kasi nga hindi siya ob- obtrusive, hindi siya nakikialam sa ginagawa mo, then nagkakaroon ng parang narcotic effect. Um, yung on and off switch, andi dyan, pagka ayaw ka na ng uh, listener, off ka lang, wala na. And loyalty, pagka mas nagustuhan ng listener yung ibang stasyon, ang daling lumipat ng stasyon. So, it's really incumbent ab- uh, upon the broadcaster na tatlong bagay ang lagi mong iisipin. Kung gagamit ka ng radio, relevant ba ang iyong sasabihin? Kasi ito ay pangtenga lang eh. So, that means yung, yung iyong sasabihin makakonect ka agad. Ikalawa, yung bang sasabihin mo makakapagsimula ng isang usapan. Can it start a conversation? Yan yung engagement. Kung na-interest mo lang siya dahil naka-establish ka ng connection because interesting yung sinabi mo. Pero hanggang dun lang, uh, wala na masyadong mangyayari. And then, of course, ang gusto natin itanong ay, yung ba't sasabihin mo magkakaroon ng potential impact sa kanya? Mababago ba siya? Will he see value in what you're saying? Magkakaroon ba siya ng reaction na, oo nga, ano, tama siya. Subukan ko ngayon then that's a move towards change. Whatever that change na gusto mo makita sa iyong audience. So I'd like you to think um, based on those powers and strengths and those challenges. Think about three questions. Ito yung mga three questions na gusto kong isipin ninyo. One, do you think would radio continue to survive as a medium of communication in the Philippines? Given itong mga nangyayaring developments of technology, Magtatagal ba ang radio? Will it continue um, as a viable medium of communication? What do you think? Explain. Ikalawa, sa inyong palagay, what is the best use of radio in the context of present-day realities in the Philippines? Given itong mga nangyayari sa ating uh, paligid ngayon, ano ang gamit ng radio na angkop sa mga realidad na to? At ikatlo, kung ikaw ay magmamanage ng isang radio station, ano ang gugustuhin mong marinig ng mga tao uh, pagka sila ay uh, nag-tune in sa'yo? Anong klaseng mga programa? Uh, ano Anong klaseng mga personalities ang ilalagay mo na announcer, mga host? Um, ano ang gusto mo maging tunog ng iyong stasyon? Um, the overall sound, puro music ba? Puro balita ba? Puro drama ba? Puro talakayan ba? Puro mga uh, uh, discussions, intriga, jokes? Uh, ano ang gusto mo maging uh, overall na tunog? At anong klaseng feels? Ano ang gusto mo maramdaman ng mga tao? Uh, or uh, anong klaseng vibe ang gusto mong iparating uh, sa radio station mong yan? Ang lahat ng yan ay pwedeng-pwede mong mapag-isipan even now as you think about whether you want to go into radio or not. At this point in, in your planning of your communication journey, 
your journey as a communicator. And that's it. I hope you found this challenging and stimulating enough. Ako po si Efren Pagliorina. Maraming salam. Anong tawag dito? The Power, the of, power radio. of Radio. Opo. And uh, we are very, very lucky po today because uh, siya po ay makakasama natin live oh. via Zoom. <laughs> yes. So kung meron po kayong mga tanong, kung meron po kayong gustong itanong kay Sir, this is the time na kayo po ay uh, mag-participate. No? Meron na po kaming nakuhang ilang mga tanong and hopefully kayo din po, no, you could uh, express na kung ano po yung gusto nyo ma-express kay Sir uh, Efren. So we'll try to see no, kung andito na po si Sir Efren. Uh, if uh, we could talk to Sir Efren po. So if you have anything, no, if you have something to say to him or questions, gusto nyo pong ma-clarify ma or something, no, you can always post it po and then we'll read it na lang po to him. So antayin lang po natin sandali si Sir Efren. Uh, kinukontak lang po natin siya. Yeah, so... Maraming thank you ang nababasa natin oh, sa ating oh. mga com sa ating comment box. At saka ang daming yung... nagko-compliment sa voice yes, ni Sir, yeah. no? Napakalamig, sabi ng iba, <laughs> napakalamig giniginaw, may jacket ba diyan? Oh. <laughs> Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong pakikinig? Patuloy niyo pong i-feed kami sa aming mga comment, sa aming pong comment box ng inyong uh, feels ngayon ng ating uh, a webinar entitled The Power of Radio. Mm -hmm. So, inaantay lang po natin no, yung connection. Baka po meron kayong itatanong. Uh, kamusta ba? Kamusta nga ba? No? May mga tinanong na si Sir. So, siguro, bigyan ko na kayo ng tip. Yung mga tinanong ni Sir, lalabas sa uh, quiz niyo. Okay. Yung mga last part, <laughs> siguro, Mama, no? Oh, yung oh, oh. tatlong binigay niya. May tatlo talaga oh, siyang binigay na questions, di ba? Sa dulo. So, yung tatlong yon for sure, no? Itatanong namin yan sa niyo. So, meron na kayo kagad na clue kung ano ang inyong sasagutin na questions. Yes. Tapos, uh, maraming salamat, no? Kasi hindi nyo kami iniiwan. Nandiyan pa rin kayo. You're still watching. Okay? As far as Zamboanga City, oh, meron oh. tayong uh, participant from Zamboanga, from Pangasinan. Ang dami. <laughs> oh, oh. Tapos, siguro may mga nagtatanong din kung open pa yung registration. Bukas pa po, no? Open pa po yung registration natin. Uh, if na-miss nyo po yung first, kindly watch na lang sa Facebook. No? Meron mm -hmm. naman pong naka-record dyan. So, basahin nyo na lang po. Tapos, another good news is, si Sir Efren po is, ano talaga, very generous, no? That he gave us handouts pa. Wow. Oh, kaya isasama po namin yan. Andiyan na po si Sir Efren. Nakita ko na si Sir. Hello po. <laughs> Diyan na po siya. Kunin lang po natin yung sound ni Sir. Mm -hmm. Hindi pa namin siya naririnig. Oh, napaka-busy tao nito ni Sir. <laughs> Ayan. Hello? Good morning, Good morning po, Sir. Hello, Ate. Mamaya na lang po. Opo. Maraming maraming salamat, Sir, na kayo po ay uh, nagpaunlak pa. Maliban sa talk, ay uh, pwede pa po namin kayong matanong. Alam namin na medyo busy po kayo, pero andyan po kayo for the teachers. Currently, Sir, we have 1,500 teachers watching. And there's about 13,000 registered po for this webinar. Uh, yung iba po nanonood sa replay and napakaganda po ng kanilang mga reaction, sir, sa inyong uh, webinar. Uh, sobrang dami, sir, na pumapasok na sobrang na-appreciate, sir, talaga yung boses nyo. Ang lamig daw, sir, gusto nilang mag-jacket. <laughs> <laughs> Ang ganda-ganda daw, sir, ng bosses. So, sige, sir, uh, magtatanong lang po ako. Isa po sa mga na-post na, na questions, sir, is tinatanong po nila, sir, yung opinion nyo daw po, papano daw po ba talaga maha-harness yung use ng, rad ng radio, yung power ng radio, lalo na po when you use it for education? If meron po kayong uh, opinion on that. offer natin sa DepEd, lalo na sa basic education. Of course, alam natin na uh, labing tatlong levels yan, ano, from K to 12. 
So hindi lahat ng mga uh, levels na yan ay angkop uh, na gamitan ng radio. Okay. Dahil nga for the ears only and radio. Maliba na lamang kung samahan mo siya ng iba pang media. Hmm. Pero kung radio lang, hindi sa tenga lang lang kagamitin ng estudyante, baka mas bagay siya dun sa matataas na mga level. Hmm. Kasi ang radio nakakapag-create ng na nakaka-stimulate ng imagination, mm-hmm. na uh, nakaka-create ka ng stories um, na uh, good for for part of the of the lesson. Uh, Pero hindi for complex uh, concepts, mm-hmm. um, mathematical concepts, mm-hmm. uh, scientific concepts. Pero pagka stories, literature, history, culture, yung mga bagay na yan, eh, talaga bagay na bagay na gamitan ng radio. Oh, cool. um, we are currently working, meaning FBBC, we are currently working with them mm-hmm. para makabuo ng isang way to, um, you, uh, for DepEd to use radio stations. In fact, lahat ng KBA, lahat ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, member stations, ay uh, in- involved dito. So we want to uh, say, Uh, DepEd, we are here, we want to serve, we want to be a part of the blended learning uh, project, uh, concept, Papano uh, Pamibalang uh, Katatulog. So, pinag-usapan niyan even now as we speak. And uh, a committee was formed last week uh, to discuss the details of how it can be done. So, in a few uh, weeks, we should be able to come up with the solutions. So, mga pun ng lahat ng mga teachers kung paano talaga magiging uh, uniform, standard, yung mga paraan ng paggamit natin ng radio. Uh, hindi lang yung mga may internet, pero kung walang internet, paano naman yung radio lang na kaya. Then, uh, uh, abangan natin yung strategy, yung plano ng integration na Oh, po. Exciting. Exciting. Ma'am Bridget? Sir, dahil po sa sinabi nyo ay mas marami na pong teacher ang na-excite na mag May tanong po sila sa inyo. Kasi po yung voice nyo daw po is uh, napaka-soothing sa ears. Yung iba po nag-comment, may healing power daw po yung voice nyo. Ayan, sir, tip naman po for us, paano daw po magkakaroon ng ganyan kagandang boses sa radyo? Yung healing eh. Kung narinig ninyo yung tatay ko, ay lalo na na. But um, uh, the voice, uh, ang gamit ng voices, uh, whether teacher ka or broadcaster ka or voice actor, ano man ang gamit mo, public speaker ka, politician, or uh, statesman, ang gamit ng voices mo dapat ang manay natural. Uh, your natural voice is your best voice. Huwag mo siyang bagunghe, huwag mo siyang arte na. Unless I'm peace. Ay, wow. But um, embrace your natural voice. Kasi ang may bigay niya, ang Diyos. So, hindi mo na siya kailangan uh, pagbagay. Ang gamit mo noon ay dapat magsimula na sa pagbabalbay ng sarili mong health. Kasi the voice is part of your physical uh, mm-hmm. body. So, pagka hindi mo iningatan ang, ang katawan mo, hindi mo may iningatan ang boses mo. Keep that in mind. Health, it is one of the best ways to keep your your natural voice uh, uh, effective in talking to people. At um, make sure you realize that the words you say may be effective or not effective depending on the voice or the tone that you use. Kaya dahan dahan ka sa paggamit ng tone. So learn to speak. Uh, moderately, yeah. learn to speak softly, learn to speak firmly. Hindi mo binabago ang boses mo, binabago mo ang tone na galing sa loob. So use your natural voice, uh, do it um, in the context of your conversation. Uh, pagka kailangan makasan ang boses para tumahimik ang mga bata, uh, lakasan mo rin. Okay. Pero pagka nakasigaw ka na, 
uh, iba ba ang hirap yun ang kasigaw pa the whole hour and even. So be natural, take care of your voice, uh, your body, and uh, use your tone um, wisely uh, according to the context of the conversation. Yeah. Wow. Wow. Siguro you. sir, hihingi po kami sa inyo na para po sa lahat ng mga teachers po na nanonood, um, hoping that kakayanin po talaga, magamit po talaga namin ang radio for our for for uh, reaching our students. Baka po may final message po kayo of inspiration po para sa kanila. Kung ako ay hindi naging broadcaster, I would have been a teacher. Kasi yun ang, uh, yun ang ating vision, yun ang ating mission in life is to mentor communicators. And that involves teaching. Uh, teaching is something na uh, gustong gusto kong ginagawa. I, I uh, derive great pleasure from teaching just like you. Kayong mga uh, kasama natin sa usapan ngayong mga. Uh, whether nasa Luzon kayo, Visayas, or Mindanao, teaching is one of the noblest um, uh, vocations of all. At uh, gusto ko sanang uh, i-encourage ang bawat isa sa inyo yun, to, first of all, before you go into radio in a serious way, kayo mismo, learn to listen to radio critically. Hindi mm -hmm. sabi niya, pagka nakikinig kayo sa radio, hanapin ninyo yung mga bagay na pwede ninyong komentohan na. Bakit mas magaling itong isang ra radio station na to kesa ito sa isang radio station? Bakit mas mahusay mag-communicate yung isang broadcaster kesa yung isang broadcaster? Mm -hmm. Bakit mas uh, um, maraming following? Bakit um, mas malinaw dito? Bakit dito parang walang sinasabi sa oras na? Mm -hmm. So learn to listen critically. And uh, wag lang kayong nakikinig na parang binuksan mo yung radyo. Mahala uh, na. Uh, yun yung uh, gusto mo lang na makapakinig ng music, gusto mo lang mahele, yun yung narcotic effect na ikinoment ng isa sa inyo. Yes, uh, meron parang na ano ka, na nagpapaantok na lang. Well, that's one way to use radio. Pero para sa mga teachers, ayaw nating antokin ang ating mga uh, tinuturuan. So, um, Connection is one of the first uh, things you want to be aware of. Establish your connection with a story. Katulad ng ginagawa rin yun sa klase, ganun din sa radio. Mm -hmm. And then the conversation. Take the connection further at learn to converse, learn to discuss, learn mm -hmm. to interact with students. Kahit sa radio, pwedeng gawin nyo na. And then look for the moment when we can introduce change in the life of the students. Yes. Connection, conversation, Change. and uh, yeah. uh, your, uh, your teachers, our teachers ngayon, are the frontliners. Uh, talagang um, uh, nagpahinga tayo ng matagal, pero ito, sasabak na tayo. Oh, oh. And we, I wish you all the very best in um, embracing blended learning. Itong, um, most essential learning uh, competencies ay uh, kailangan i-embrace natin as the new challenge for the new teacher. God bless you. God bless po. May, salamat po. Thank you. Thank you so much for the time. Salamat po, Sir Efren. Thank you po. Bye. Spark na po tayo. Hello, Karian. This is Raquel Kamolandong. It is with much gratitude that I address you as Karian. Because we at CARE 104.3 DWAYFM know that at this time of pandemic, we need the comfort and care of one another. We know that we are at a most vulnerable time, not only in the history of our local communities, but more so the entire world. Indeed, this pandemic has become larger than life. Our dear Karian, 
We are then appealing to you for partnership as though God were appealing on our behalf. Never will we allow our voice to be silenced on air, especially in these challenging times. As such, we are challenging you to be a part of this once-in-a-lifetime opportunity in human history. Do you pray with us and financially give to God's work? FEBC is a faith mission which means that we trust God 100% to use His people like you to provide for His work. FEBC Bicol has existed for 46 years now, communicating Christ's care. We desire to keep on communicating Christ through this pandemic and even long after it. We cannot do this without your partnership. You may give through account name, Far East Broadcasting Company, China Bank, Digaspi City Branch. Account number, 180-03-70120. Other payment options may be through door-to-door -door transfer, through courier service, or regular remittance. Our address. EBC DWAY Barangay Arimbay along the National Road 4500 Ligaspi City, Philippines. Our contact numbers are 0946 763 9858, 0915 931 7184, and 0929 359 4298. For those residing in Ligaspi City, just text us and we will be happy to pick up your givings. As I close, there is this one reminder to us as your frontliners at CARE 104.3 DWAY-FM. Every time we share accurate information of hope and inspiration. That is that red on air light is still on. We wish you God's help, healing and empowering in these trying times as we know that He will still be victorious even over this pandemic. Let us hashtag, hashtag keep the red, red light, light on. on. God richly bless you for your generosity. Thank you. He will be Maraming salamat po sa aming uh, speaker for the day. Do, na uh -oh. Binigyan niyo pa po tayo ng interview. Nakakuha po kami ng feedback na parang mahina ating audio, tapos nag-echo. So, what we'll do na lang po is we'll cut that and then we'll, we'll post Ipopost po namin ulit yung interview. We'll just do some uh, adjustments sa audio para po kung na-miss nyo siya kanina, mapa mapanood nyo. Kasi ang ganda. Okay. Ang ganda nung tips niya. Ang ganda po nung lahat ng sinabi niya. Tsaka yung encouragement niya sa dulo, Ma'am Grich. Yes. Na gusto niya pala magturo. Oo, no? Teacher by heart din teacher pala Teacher din sir. pala siya by heart. Mm -hmm. Opo. Tapos, Ma'am Grich, eh, ano po ang uh, second password? Bigay na po natin. <laughs> ang ating password, huwag niyo pong kakalimutan. 0624. Okay, pangalawa yon. Yung una, panoorin niyo po yung kanina. Okay, ulitin okay. ko lang ha, 0624. Okay, so when you enter that, dalawang words po bali. Yung okay. nauna, space, tapos ito, 0624. Okay, so if you like po pala, please ano listen naman po to Sir Efren. Meron po siyang show, yung uh, Oras na Pilipinas sa 702 DZAS sa Ortigas po sa Manila meron din po siya nung uh, sa CARE 104.3 The Way FM tsaka po sa Cebu, sa FEBC Cebu every 3 to 5pm Monday to Saturday yung Times of Refreshing maganda po yung mga music doon pinapakinggan ko yung pang pa-refresh sa, sa hapon no? so if you'd like to ano to follow po no si Sir Efren okay, so uh, we'll be giving you some announcements magpo-post po kami sa Facebook 
ang bagong announcement para po sa mechanics at saka yung mga bumagsak po sa test. No, Hi. you would like to watch this. Gusto niyo po tong panoorin, no? So wag niyo pong look at our uh, we will be posting a new video at panoorin niyo na lang po kasi kukulangin po tayo sa oras. Okay? So ngayon po, ibigay ko na po yung uh, kay Ma'am Grace Chen yung ating uh, air para po makapagpabao na po sa atin si Ma'am Grace Chen dito sa Teacher's Takeaway. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. or non-verbal. Verbal means the use of the mechanics of voice and non-verbal maybe it's a facial expression, body movements, emotions, posture, etc. According to Phil Cook, isa po siyang blogger at isa rin po siyang manunulat online, everything communicates a message. Even when you think you are not communicating, it communicates a message. So what is the bottom line? We all carry a message that needs to be communicated. Our life communicates a message to people around us. Now the question, are we communicating good or bad message? In 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved a worker who does not need to be ashamed of, who correctly handles the word of truth. Sa atin pong mga teacher, ang ating buhay, ang ating personal na buhay communicates a message also to our students. Malaki po ang nire-require sa atin. Sabi po sa layman's term, a teacher must be a uh, high in moral or high in morality lagi no uh, naaalala ko yung advice sa akin ng aking unang employer Gretchen pag suot mo yung uniform mo tandaan mo lagi that it always reflects uh, yung ni represent mong company kaya kahit hubarin mo yan Nanjan pa rin yan sa'yo, sa personal na life mo sana po mga kaguro patuloy tayong magsumikap uh, para po tayo ay patuloy na maging approved sa eyes po ng ating mga students, sa eyes po ng ating mga co-workers, higit sa lahat po sa eyes ng ating Panginoon. Let's always carry the good, uh, the good action, the good words, the good thoughts in us, this high morality among us teachers. Because our life is our message to all. Kaya po sa ating pagtatapos, kayo pong lahat ay ini-invite ko. Let's all pray for encouragement to everybody. Thank you, Lord. Salamat po sa araw na ito. Isang matagumpay na linggo ang pinagkaloob niyo po sa amin through our speakers or Efren. Lord, sa lahat po ng nakinig, nawa po ay patuloy kami naging, naging inspirado sa amin pong goal ngayon at sa mga susunod na araw, to use the power of radio in education. And Lord, allow us, help us to make our life the best message that we could share to our students, to our co-teachers, to your people, to your community. Thank you, Lord, for this, and we glorify your name. Jesus, our Lord, God, and Savior. Amen. So, isang linggo na naman po ng uh, inspiradong pagtuturo para sa ating mga guro. Uh, sana po ay natuto kayo. Sana po ay uh, kayo po ay uh, na-inspire ngayong linggo. Ma'am Gretchen? <laughs> 
the starstruck talaga tayo kay Sir Efren. Oh. <laughs> Parang yung bosses niya talaga nga uh, pati tayo dito nilalamin. Oo, oh, oh, giniginaw din <laughs> kami oh, dito. Nako, mas marami pa po tayo ang mga ano po, uh, magagaling din pong speaker katulad ni Sir Efren sa mga susunod po nating session. Oh, po. So, siguro uh, dito tayo magtatapos ngayon. Again, no, magpo-post po kami ng uh, video para po sa hindi nakapanood sa umpisa. Ito naman po ay recorded. So, balikan niyo lang po, no? Pwedeng pwede niyo pong balikan at i-review niyo po yung buong ano, yung buong uh, show. Yun pong uh, interview ni Sir Efren, ipo-post din po namin siya individual. Iayos lang po namin yung audio if yung iba po daw ay hindi masyadong nakakinig no nung uh, audio na 'yan. So, dito po kami magtatapos ngayong linggo. Nakadalawang linggo na po tayo. Yay! Third week natin next week. Maraming maraming salamat po pagsama sa amin ngayong linggo. Ako po si Ma'am Zel Mike. At ako po si Ma'am Grace Nofos. Ito po yung uh, iiwan namin kanta sa inyo ngayong linggo. Music